Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить очень интересное блюдо. Это настоящий деликатес. Сейчас вы все узнаете. У меня есть две прекрасные бранни ноги. Свежайшие. Они прекрасно отлежались. Баран был хороший. 38 килограмм. И сегодня я буду делать вяленую баранью ногу. Это вкуснее, чем хамон. Это лучше, чем прошутто. Потому что вяленая баранина – это самое лучшее мясо вяленое, какое вы только пробовали. Или которое вы только попробуете. Это мой рецепт. Хотя, конечно, вы скажете, обманщик. Никакой это и не твой рецепт. Почему? Потому что фенолор – это национальное блюдо в Норвегии. Это вяленая баранья нога. А скирпикет – это блюдо на Фалерских островах. Это что-то между Данией и Исландией. Поэтому... Вяленую баранину едят во всех норвежских странах. Это настоящая вкуснятина. И сегодня мы эту вкуснятину будем готовить. Я беру баранью ноги вместе с голяшкой. Вот эта часть мяса вырезана с таза. Но она для валения нам будет мешать. Она быстро высохнет и форма самой ноги будет некрасивая. Поэтому вот эти вещи сейчас мы удалим. Лучше мы это обрежем сейчас и используем в прекрасных блюдах наподобие плова или шурпы, чем оно просто высохнет и мы его не скушаем. Вот два замечательных окорока. Теперь самый важный момент. Всегда есть много дискуссий по поводу того, удалять лимфоузлы или без из барани ноги при велении или не удалять. Если бы барашек был маленький, то есть до 20 кг, до годика, может быть, можно было бы и не удалять. Но это баран года 2,5-3. Ну, скорее всего, не 3, где-то 2,5 годика. Он абсолютно ничем не пахнет. Потому что мне попадаются барашки, которые абсолютно ничем не пахнут. Но для того, чтобы сделать все по настоящему классическому рецепту, я сделаю аккуратненький маленький надрез. И как настоящий доктор удалю отсюда лимфоузлы и жилу. Тогда мы исключим все варианты, что мясо могло чем-то пахнуть. Хотя оно никогда ничем не пахнет. Это настоящий свежий аромат баранины. Итак, все готовы к операции? Да, все. Сестра, скальпель, пожалуйста. Дожим. Надрез. Делаем аккуратный надрез. Чем меньше будет надрез, тем лучше. И ищем жилу и лимфоузлы. Так, что-то нашел. Чувствую себя доктором с островов, который пальцами делает операцию без ножа. Внимание, ассистент, наркоз. Я вижу жилу и жир, в котором есть лимфоузел. Пытаемся его вырезать. Только что я докопался до жилки, но это еще не та основная жила. И немного жира я достал, пока лимфоузел не обнаружен. Ищем дальше. Вот так. Вот что-то еще есть. Вот там в глубине я нащупал жилу. И она выходит вот с этой стороны прямо наружу. Поэтому я аккуратненько отсюда ее срежу. И возможно отсюда мы доберемся до лимфоузла. Наша задача как можно целее оставить брони ногу. К сожалению, именно в этой ноге лимфоузел я так и не нашел. Но я старался ее не слишком разворотить. Очень редко на мне попадались случаи, когда у крупного барана лимфоузел был совсем малюсенький и где-то там в глубине. Я не буду из-за него портить всю ножку. Поищем в другой ноге и будет видно. Из второй ноги барашка я достал жилу. И вот жирок. Здесь совсем малюсенький лимфоузел. Видите, как я вам и рассказывал, бывает, что нога громадная. Баран или овечка громадный, а лимфоузел в ноге совершенно маленький. То есть намного меньше, чем он бывает у молодых барашков. Сейчас я попробую разрезать здесь. И, о чудо, как же мы раньше не заметили, вот этот малюсенький лимфоузел. Вот он, видите? Возможно, сейчас камера слишком пересвечена перед это изображение. Вот он, малюсенький лимфоузел. Так что победа. Мы достали лимфоузлы из каждой ноги и достали жилы из каждой ноги. При этом в этой ноге я даже не делал боковые надрезы. В одной ноге я сделал один надрез здесь 
и из кармашка достал все. А здесь я все достал сразу из этого кармашка. Вот так. Вся нога осталась целая. Прекрасно. Во время просолки это все срастется. И будет отлично. Лимфоузлы и жилки я выбрасываю. Жилки я выбрасываю в песику. Песик. А лимфоузлы любит кошечка. Кс -кс -кс -кс. Отлично. Все, они это все скушали. Теперь, внимание. Две прекрасных ноги. Самое важное. Я ноги не защищаю от пленок и от жира. Потому что этот жирок будет потом растекаться по всей ноге, сушиться, вялиться, и он будет очень вкусным. Поэтому ни в коем случае жирок не срезать. Ни вот этот, ни тот. Все лишнее мы потом обрежем уже в процессе того, как будем кушать саму ногу. Взвешиваем обе ножки и записываем вес. Я записываю свой волшебный кулинарный блокнот. 0,4, 0,2, 2019. Левая 3, 294. Правая 3, 286. То есть мы настолько мастерски разделали ножки, что даже после удаления всех пленок, жилок и лимфоузлов у нас разница в весе составляет всего 8 грамм. Для засолки бараньих ног я использую пластиковый контейнер. В идеале это должен быть деревянный ящик не из хвойных пород деревьев с зазорами между стенками до сантиметра. Когда мы высыпаем на дно ящика соль, а потом укладываем сюда ноги, то жидкость, которую соль будет вытягивать, должна стекать через прорези в ящике, чтобы соль оставалась сухой. Но так как у меня такой деревянный ящик отсутствует, то я буду использовать пластиковый контейнер и через день-два я сделаю контрольный осмотр и когда я увижу, что соль слишком влажная, я соль полностью заменю. Самый важный момент. Соль я использую каменную, крупного помола. Это очень важно. Соль обычная, не морская и не ядированная. На дно ящика я высыпал соль слоем до 3 см. Теперь я сюда укладываю ножки. Одну. И хорошенечко я засыпаю, а сверху вторую. Я аккуратно, вот так, плотно сжимаю разрез, чтобы он также и задубил, чтобы у нас не было отходов мяска. И сверху засыпаю большим количеством соли. Пожалеете 3 копейки на соли, испортите очень ценные продукты. Я беру правую ногу барашка и смотрите, очень важный секретик. Я привязал сюда ниточку, потому что когда ноги будут в соли, они полностью спрессуются, и по ним уже очень сложно будет разобрать, где какая ножка. И засыпаем. Вот так. Сейчас я выношу контейнер в холодное место с температурой от 0 до 2-3 градусов. Прошло ровно трое суток. Я достал бараньи ножки для того, чтобы проверить, насколько соль промокла. И взвесить. Вот одна лапка. Хорошенькая, красивая лапка. Ноги прекрасно обезвоживаются. Меня все устраивает. Я всем доволен. Цвет отличный. Проверяем сок. На дне есть немного, совсем чуть-чуть уплотнившейся соли, но никакого рассола, такого, что я мог предположить, абсолютно ничего нет. То есть соль влажная, вот такая, как будто бы она была в каком-то сыром помещении. Пока я соль менять не буду. Сейчас взвешиваем ножки. Нога 3072, а была 3294. Правая 3048, была 3286. Обычно очень много жидкости выделяется из того мяса, которое предварительно было насыщено 
специальными растворами в магазинах. Я хорошенько спрятал бараньи ноги в соли и опять их выставляю в холодное место. Скорее всего, ножки будут просаливаться не меньше 9-10 дней. Всем привет! Прошло 7 дней с момента, как я засадил бараньи ножки. Сейчас делаем инспекцию. Я снимаю соль. Соль уже достаточно влажная. Здесь может быть две причины. Или потому что соль взяла влагу с улицы, потому что бараньи ножки стоят на улице. Соответственно, уличная влага перешла в соль. Или все-таки бараньи ножки отдают свой сок, что нам и хочется. По внешнему виду лапка достаточно уменьшилась в размерах. Я использую новую соль. Самое важное это всегда использовать самые лучшие продукты, будь то мясо или соль. Если мы сэкономим на соли и будем держать ножку в мокрой соли, ничего хорошего из этого не выйдет. Пока процесс засолки идет прекрасно, меня все устраивает. И снова здравствуйте. Продолжаем тему вяленая баранья нога, точнее две бараньих ноги. Бараньи ноги были на курорте в температуре от плюс 1 до плюс 4 градусов уже 13 дней. Я за это время один раз их доставал, вы это помните, и полностью сменил всю соль. Теперь мы смотрим. Вот. Соль намного суше, чем она была в первую смену. Вот такая. Она даже совершенно не держит форму. Достаем лапки. Очень легко контролировать степень потери влаги по весу, потому что я перед закладкой взвесил обе ноги, сделал отметку, где нога правая, где левая, и теперь я знаю, сколько нога потеряла влаги. Это очень удобно, легко и самое важное правильно, потому что нельзя добиться гарантированного и постоянного результата, если вы не делаете какие-то записи, измерения и наблюдения. То, что делаю я, это правильно. Если вы просто делаете наугад, это как Бог послал. Получилось, мы себя хвалим. Не получилось, рецепт отвратительный. Поэтому, ребята, всегда должен быть какой-то учет всех ваших знаний и опыта. Бараньи окорока за все время просолки потеряли в весе 16-17% соответственно. То есть, замечательная потеря веса. Сейчас одну ногу мы раскрывали со стороны туловища и удаляли сюда лимфоузел. Поэтому я в этот разрез подсыпаю соли. Посмотрите. А вторую ножку мы раскрывали вот здесь с помощью бокового зареза. И я сюда подсыпаю соли. Вот так, чтобы она везде попала. Вот, прекрасно. Я просолил еще внутри разрезов мясо бараньих ног солью. Укладываю их в этот же контейнер, соль я не меняю. И еще даем им отдохнуть минимум 3 дня, в зависимости от погодных условий. После этого делаем вымачивание и насушку. Всем добрый вечер. Наконец я достаю бараньи ноги или бараньи карака из соли. Бараньи ножки провели в соли ровно 21 день. Это не приверженность к каким-то магическим цифрам. Просто в помещении, где ноги просаливались, температура была почти 0 градусов. При этой температуре процессы засолки идут намного медленнее. И я принял решение ноги просаливать именно такой срок. Если у вас температура плюс 5, плюс 7, плюс 10, естественно, срок просолки нужно уменьшать. Какая аппетитная. Маленькая стала. Мясо мягкое, но вес потеряла хорошо. Баранья карака пахнут обычной солониной, то есть простым соленым мясом. Ничего элегантного еще нет. Сейчас я беру и хорошенечко промываю от соли везде, особенно в полостях. И начинаем вымачивание. Обычно действует правило. Вымачиваем столько часов, сколько дней мясо провело в соли. Мясо провело в соли 23 или 24 дня. Я, конечно, не буду столько времени вымачивать. Я буду вымачивать не больше, чем 8-10 часов. 
То есть я положу на ночь в медленно проточную воду, в холодную, и до утра они будут потихонечку вымачиваться. После этого я их обсушиваю, и мы с вами встречаемся. Восхитительные бараньи окорока уже вымочились. Окорока вымачивались 10 часов при медленной-медленной проточной водичке. Я их обсушил, они немножко обсохли. Я их взвесил. За время вымачивания окорока набрали по 70 грамм веса каждый. Сейчас запаха вообще никакого нет. Когда они были еще в соли, был запах именно жира, который немножко составился. Сейчас абсолютно нейтральный запах. Такой приятный, как будто бы свежесть. То есть очень хороший какой-то аромат, но нет ни аромата, ни мяса, ни соли, ничего. Я бараньи ножки подвешиваю за вот эти петелечки. И они у меня будут вялиться. Вялится, а не сушится при легком движении воздуха как минимум месяц. Одну ножку я достану через месяц и начнем дегустацию, а вторая ножка еще провисит месяц, в зависимости от того, какие будут температурные условия. Ммм, как классно все-таки пахнет вяленая баранья нога. Я думаю, ей еще несколько дней нужно провести на отдыхе, а потом мы начнем ее дегустировать. Я уже очень жду этого момента, когда ее поставлю на хаманеру, и мы ее будем кушать. Друзья, смотрите в следующей серии дегустация настоящей вяленой бараньей ноги. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех свежих видео на моем канале. И помните, кухня... Это самое спокойное место.